మన భారతీయులు పాశ్చాత్యులను అనుకరిస్తున్నారు నేను పాశ్చాత్యులని కృష్ణభక్తులుగా చేస్తాను అప్పుడు వారు మన ధర్మసూత్రాలను ఆచరించడం చూసి మన భారతీయులు కూడా వాళ్ళని అనుసరిస్తారు అంటూ అరవై ఏండ్ల వయసులో కృష్ణ చైతన్యాన్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేయడానికి నడుం బిగించారు కలకత్తాకు చెందిన అభయచరణ్ వారే భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదులు ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ఇస్కాన్ పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఆరులో హిందూ దేశ రాజధాని నగరమైన కలకత్తాలో అభయచరణ్ జన్మించారు వీరు సంపన్నమైన వాణిజ్య కుటుంబానికి చెందినవారు చిన్ననాటి నుండే తండ్రితో కలిసి రాధాకృష్ణ మందిరానికి వెళ్లేవారు డిగ్రీ పూర్తి చేసిన తర్వాత గాంధీజీ ఉద్యమంతో స్ఫూర్తి పొంది భారతీయ సంస్కృతిని బ్రిటిష్ వారి నియంతృత్వానికి లోను కావడం వ్యతిరేకించారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండులో అభయచరణ్ జీవితంలో గొప్ప మార్పు వచ్చింది శ్రీకృష్ణ భగవానుడితో మొదలైన గురుశిక్ష పరంపరకు చెందిన ఆచార్యులు సుప్రసిద్ధ కృష్ణ భక్తులైన శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వామి వారిని ఒకనొక సందర్భంలో కలిశారు అప్పుడు వారు శ్రీకృష్ణుల వారి ఆధ్యాత్మిక సందేశమే భారతదేశ స్థితిగతులను మారుస్తుందని శ్రీకృష్ణ చైతన్యాన్ని పాశ్చాత్య దేశాల్లో వ్యాప్తి చేయమని అభయచరులకు ఆదేశించారు అభయచరుల హృదయంలో వీరి బోధన గాఢంగా నాటుకుంది శ్రీల భక్తి సిద్ధాంతులకు శిష్యులైనారు గురువుగారి చివరి దశలో శ్రీకృష్ణ చైతన్యాన్ని ఆంగ్లంలో బోధించమన్న గురువుగారి మాటలు అభయచరులకు కర్తవ్య బోధకములు అయినాయి పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో తాము ఒంటరిగా బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్ అనే శీర్షికతో పక్షపత్రిక ప్రచురించి శ్రీకృష్ణ చైతన్యం గురించి ప్రచారం చేసేవారు సనాతన సంప్రదాయాన్ని పాటిస్తూ అరవై ఏళ్ల వయసులో సన్యాస ఆశ్రమాన్ని స్వీకరించారు శ్రీ ప్రభుపాదులు అప్పటి నుండి వారిని అభయచర వేదాంత స్వామిగా వ్యవహరించారు సుమారు ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రితం శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తమ అవతార లీలను ప్రకటించిన బృందావనంలోనే రాధా దామోదర మందిరంలో ఒంటరిగా జీవించసాగారు బృందావనంలోనే అనేక మంది యోగులలాగా విరక్తి జీవితాన్ని గడపలేదు వీరికి బృందావనం ఒక గొప్ప ప్రేరణ వీరు ఇచ్చటి నుంచి ఢిల్లీ వెళ్ళి తాను ఒంటరిగా బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్ ప్రతులను ప్రచురించి అందరికీ పంచుతూ వచ్చిన కొద్దిపాటి విరాళాలతో తిరిగి ప్రతులను ముద్రించేవారు సిండియా స్టీమ్షిప్ అధినేత సుమతి మొరార్జీ భక్తి వేదాంత స్వామి గ్రంథాలకు విరాళాలు ఇవ్వటమే కాక వారిని అమెరికా ప్రయాణానికి ఏర్పాటు చేశారు భక్తి వేదాంత స్వామి డెబ్బై ఏళ్ల వ్యక్తి సన్యాసి ప్రపంచంలో సగం దూరం ప్రయాణిస్తున్నారు వారికున్న ఆస్తిపాస్తులు శ్రీకృష్ణ చైతన్య సందేశం అచంచలమైన విశ్వాసం స్వామి అమెరికా వచ్చే నాటికి అమెరికా ఒక దశాబ్ద కాలంగా అసంతృప్తిగా ఉండేది అమెరికాలో ఉన్న వర్ణ వివక్షణ విధానాలను యువతను అడ్డదారి పట్టించి వారు ఒక వ్యతిరేక సంస్కృతిని సృష్టించుకునేటట్టుగా చేసింది అదే హిప్పీ కల్చర్ ముఖ్యంగా యువత డ్రగ్స్కి బానిసలై జీవితంలో ఎటువంటి లక్ష్య సాధన లేక మత్తు మందులకు బానిసలేరి యువతరం మానసిక ఒత్తులకులోని హిప్పీ ఉద్యమాన్ని సాగించారు ఇట్టి పరిస్థితులలో భక్తి వేదంత స్వామి అమెరికా ప్రవేశించారు వారు తమ వద్ద సరైన ధనం లేకపోవడంతో న్యూయార్క్ ఈస్ట్లో హిప్పీలు ఉండే ప్రదేశంలో ఒక చిన్న రూమ్ అద్దెకు తీసుకొని ఉండేవారు అక్కడ అనేక మంది అల్లరి మూకలు జులాయిలు తిరిగే ప్రదేశం అది భక్తి వేదాంత స్వామి అక్కడికి రావటం అక్కడ వారికి ఒక ఆశాకిరణమైంది మత్తు మందులకు బానిసలైన యువతీ యువకులకు శ్రీకృష్ణ నామం అనే మత్తును పరిచయం చేశారు శ్రీ ప్రభుపాదులు వారిలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపారు పాశ్చాత్య దేశాల్లో మత్తుకి బానిసలైన వాళ్ళు శ్రీకృష్ణ చైతన్యం వల్ల కొంత ఊరటను పొందారు అక్కడ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో మొట్టమొదటి ఇస్కాన్ను స్థాపించారు హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే ఆ విధంగా హరే కృష్ణ ఉద్యమం వృద్ధిలోకి రాసాగింది క్రమంగా పాశ్చాత్యులు హరే కృష్ణ మంత్రానికి ముగ్ధులేరి పాశ్చాత్యులను శ్రీకృష్ణ భక్తులుగా మార్చడం భారతదేశ చరిత్రలోని ఒక అపూర్వ ఘట్టం ఇంత ధైర్యంగా ఈ అసాధ్యమైన కార్యానికి పూనుకున్నవారు ఇతపూర్వం ఎవరూ లేరు ఇది ఒక్క భారతీయ సన్యాసికే అసాధ్యమైంది వారే భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాద పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు వెస్ట్ వెర్జీనియాలో నూట ముప్పై మూడు ఎకరాల్లో కొత్త బృందావనాన్ని నిర్మించారు భారతదేశంలోని శ్రీకృష్ణుని లీలను జ్ఞప్తికి తెచ్చే విధంగా దీన్ని నిర్మించారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు టెక్సాస్లోని దల్లాస్లో శ్రీకృష్ణ చైతన్య పాఠశాలను ప్రారంభించారు మామూలు చదువుతో పాటు విలక్షణమైన గురుకుల విధానంలో ఉంటుంది అంటే ఉపాధ్యాయులు దురాలవాటుకు దూరంగా ఉండాలి శ్రీకృష్ణ చైతన్యానికి సంబంధించిన ఉపాధ్యాయుడు కూడా శుద్ధ సేవా దృక్పథంతో ఉండవాలి ప్రధానంగా విద్యార్థుల మనసులో చెరగని ముద్ర పట్టడానికి గురువులు చెప్పే చదువుల కంటే వాళ్ళ జీవన విధానమే ముఖ్యం ఇది శ్రీల ప్రయోగపాదుల వారు గురుకుల విధానంలో ప్రవేశపెట్టిన కొన్ని సూత్రాలు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి నవంబర్లో ప్రపంచయాత్ర ముగించుకొని ఢిల్లీ చేరుకున్నారు ప్రతి భారతీయుల కర్తవ్యం శ్రీకృష్ణ చైతన్యాన్ని నలుగురు భాగ కోసం వ్యాప్తి చేయటం అని శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు చెప్పిన వాక్కులని మన వారితో పంచుకున్నారు 
ప్రపంచానికి భారతదేశం ఇచ్చే విలక్షణమైన బహుమానం ఇది దాదాపు ముప్పై వేల మంది ఆ పాశ్చాత్య భక్తులను చూడటానికి మరియు ప్రభుపాదుల మాటలు వినటానికి ఢిల్లీ చేరుకున్నారు ప్రపంచమంతటా వ్యాపించిన శ్రీకృష్ణ ఉద్యమాన్ని భారతదేశంలో నాటుటకు వెస్ట్ బెంగాల్లోని చైతన్య మహాప్రభు అవతరించిన పుణ్యభూమి అయిన మాయాపూర్కి ప్రయాణమయ్యారు అక్కడ అంతర్జాతీయ అతిథి గృహ నిర్మాణం చేశారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు మార్చిలో ఈ ఆధ్యాత్మిక నగరంలో ఇస్కాన్ అన్నప్రసాద కార్యక్రమం చేపట్టి శ్రీకృష్ణ భగవాన్కి సమర్పించే సాత్విక నైవేద్యాన్ని అందరికీ వితరణ చేసేవారు ప్రతి సంవత్సరం చైతన్య మహాప్రభు అవతార దినోత్సవానికి అన్ని దేశాల్లోని భక్తులు ఈ మాయాపూర్ చేరుకొని భగవత్ సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనించుకుంటారు ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితం చైతన్య మహాప్రభు అన్నట్లు ఏదో ఒకరోజు శ్రీకృష్ణనామం ప్రపంచంలో ప్రతి పల్లెలో ప్రతిధ్వనిస్తుంది అన్న మాటను శ్రీల ప్రభుపాదులు నిజం చేశారు ప్రజలు అమెరికన్లను అనుకరిస్తున్నారు మీరంతా శ్రీకృష్ణ చైతన్యాన్ని పొంది భగవంతుని మీద భక్తావేశంతో ఆడుతూ పాడుతూ ఉంటే యావత్ ప్రపంచం మిమ్మల్ని అనుసరిస్తుంది ఏ విధమైన సమస్యలు ఉండవు అదే శ్రీవైకుంఠం అనేవారు ప్రభుపాదులు అంతా శ్రీ కృష్ణ పరమాత్మ లీల కదిలేది కదిలిచ్చేది అంతా ఆయనే అదే ఈ చైతన్యమే శ్రీకృష్ణ చైతన్యం అంటూ నవంబర్ పద్నాలుగు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడున పరమపదించారు ప్రభుపాదులు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మలో లీనమయ్యారు భక్తుల మీది కరుణతో శ్రీకృష్ణ భగవానుని సాహిత్యాన్ని వారి భక్తులకు ఇచ్చారు కానీ శ్రీల ప్రభుపాదులు అమరులు వారి బోధనలో వారు ఇప్పుడు జీవించే ఉన్నారు స్వస్తి